இசையமைப்பாளர் ஜுபின் அவர்களை மேலே கழிக்கிறோம் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆனந்த் அவர்களை மேலே கழிக்கிறோம் நடுவே கதை சொல்லும் நேர்த்தியான ஒளிப்பதிவு ஆக்சனில் தெரிக்கும் சத்தமின்றி முத்தம் தா படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் அறிமுக ஒளிப்பதிவாளர் யுவராஜ் அவர்களை உங்கள் முன் பேச வைக்கிறோம் இந்த சத்திரம் இன்றி முத்தம் தா படம் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்தது சடன் கால் ரைட் நேற்று வந்து வந்த கால் நான் நெக்ஸ்ட் டே சென்னையில் இருக்கேன் அந்த மாதிரியே சுராஜ் என் கெரியர் இந்த படத்து விஷயத்தில் ஸோ நான் இந்த படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்கிறது ஸ்ரீகாந்த் சார் ஸ்ரீகாந்த் சார் சைடு இருந்தால் எனக்கு கால் வந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டீம்ல பேட்டி பண்ணும்போது ராஜன் சார் எனக்கு ஒரு ஃபியூ கொஷன்ஸ் கேட்டார் பிரியங்கா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கே சீன்ஸோ சுச்சுவேஷன்ஸோ பட பூரா நீங்களே இருக்கே உங்கள் சரௌண்டிங்கில் நடக்கிறதே ஒரு கதை ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஆடி ஆடியன்ஸுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு என்ன என்ன தேவை இருக்கு அதெல்லாம் இந்த படத்தில் இருக்கு அப்படி சொல்லும்போது நான் ஒரே செகண்ட் திங்கே பண்ணாமல் எஸ் சார் ஷுர் படத்துக்கு கதைக்கு என்ன தேவை அது நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அப்படி சொன்னேன் ஸோ அவர் அந்த கதையை சொல்லும்போது என்ன சொன்னாரோ அதே நான் படம் பார்க்கும்போது இருந்துச்சு இன்னும் அதுக்கு ஜாஸ்தியே இருந்துச்சு ஸோ நல்லா பண்ணியிருக்கு சார் தேங்க்யூ ஸோ இந்த நல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு நான் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த படம் ஆடியன்ஸுக்கு ரீச் பண்ணுறது உங்கள் கையில் இருக்கு ஸோ மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகும் உங்கள் லவ் சப்போர்ட் எப்போவுமே எங் டீம் மேலே இருக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ பிரியங்கா அடுத்து நான் பேச அழைக்கிறோம் தன்னம்பிக்கை தளராத உற்சாகம் வெற்றியை நோக்கிய லட்சியம் முடியும் என்ற நம்பிக்கை முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கும் பக்குவம் சவாலான படைப்புகளை சரியாக விழு சரியாக வழங்கும் தரம் திரைப்பட விழாக்களில் உலக திரைப்பட விழாக்களில் விருதுகள் பல பெற்று வியக்க வைத்தவர் பத்திரிகை எழுதிய சிறுகதைகளுக்கு பாராட்டு பல பெற்றவர் படமும் பேசப்படும் என்ற வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் இப்படத்தின் இயக்குனர் ராஜ் தேவ் அவர்களை ஒரு லிங்க் ஆயிட்டு எனக்கு சடன்லி ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் கேட்டது ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸ்ட்ரைட் கால்ஸ் வைக்கு என்ன ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கணும் அப்படியே கேட்டுது அப்போ நான் சொன்னது ஒரே ஒரு கொஷன் நான் கன்னட படம் ரிலீஸ் ஆக போவோம் அந்த டைம்லி ப்ரொமோஷனிங் மட்டும் தான் எனக்கு கேப் இருந்தால் என்ன சென்ட் பண்ணணும் அப்படியே கேட்டேன் அதுக்கு இவர் ஓகே சொல்லும்போது சடன் கால் அப்படியே வரும்போது ஸ்ரீகாந்த் சார் நெக்ஸ்ட் கால் வந்துச்சு அதுலேருந்து நான் டீமிக்கு வந்து ஜாயின் ஆகுது அவ்வளோதான் இருந்து லிங்க் பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் டைமு ஷார்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் டே சாங் ஷூட் கூட அப்போவே சார் நான் நான் பார்த்து ஹலோ சார் சொன்னது கன்னடதளி வந்து நான் என் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து கணப்பா அதுக்கப்புறம் சுகர்லெஸ் பீமசேன நல மகாராஜா அர்ஜுன் கவுடா மெயின் சைனா மலையாளத்தளி காயம் குளம் கொச்சுன்னி அண்ட் பிக் பாஸ் அல்லி சீசன் எயிட் அல்லி வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி நான் போயிட்டு வந்தேன் இப்போது குட்டீரா அப்படி ஒரு புதுசு கன்னட படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் சார் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் சினிமா பார்க்கும்போது இப்போ நான் ஆஸ் அ ஆடியன்ஸாக நானும் படம் பார்க்குறது லாங்குவேஜ் அப்படி எனக்கு மைண்டில் இல்லையே இல்லை இந்த லாங்குவேஜை பண்ணணும் அந்த லாங்குவேஜ் பட் படம் பண்ணும்போதும் எனக்கு ஜஸ்ட் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷனுக்கு மட்டும்தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா எவ்ரிடே எல்லாருக்கிட்ட பேசிட்டு பேசிட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது இப்போ மேம் கூட பேசும்போது நான் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் இந்த இந்த தமிழ் நான் கேட்டதே இல்லை ஸோ எவ்வளோ அழகா எனக்கு எனக்கு என்ன ஈவன் என் பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாரோ அதை பற்றி அதை பற்றி நான் போகும்போது கேட்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சேன் ஒன் டே கண்டிப்பாக இது என் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ பட் ஆனால் இன்னொரு மேபி ஊனோஸ் ஒன் ஃபைவ் இயர்ஸோ த்ரீ இயர்ஸோ இந்த மாதிரியே பேச போகிறேன் நான் சத்தியமாக நான் கற்றுக்கிறேன் நான் ஷார் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எனக்கு ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேம் சார் ஆக்ஷன் கட் சொல்லும் போது அண்ட் அது இன்டென்ஸ் இருக்கும் போது லவ் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேம் பட் கம்யூனிகேஷன் இங்கே மட்டும்தான் தமிழ் ஸோ என் நான் பிடிச்ச நான் கற்றுக்கிட்டேன் இன்னும் அழகாக கற்றுக்கணும் அதுக்கெல்லாம் உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும் அதை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நான் கேட்டேன் என்ன சார் படம் பேர் அப்போது 
அப்போ அவர் பெரிய லென்த்தியே சொன்னாரு நான் இன்னொரு டைம் கேட்டு கேட்டு கத்துக்கிட்டேன் அப்போ என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு சத்தம் இல்லை சத்தம் இல்லைன்னு ஒரு முத்தந்தா அப்படி இருந்துச்சு லைனா அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி 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 இப்படி ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு டூ டேஸ் பிஃபோர் எனக்கு கொஸ்டின் கேட்டாரு பிரியங்கா இது ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்போ நான் திங்க் பண்ணேன் ஏதோ கான்ட்ரவர்சி மாதிரி இருக்கா என்ன இருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை என்ன கேட்டா ஒண்ணுமே இல்லை இல்லை ஏன்னா நான் நினைச்சது என்னன்னா இப்போ நாங்க யாருக்கார கிஸ் பண்ணும் போது பிளெயின் கிஸ்ஸா இருக்கல இல்ல இப்படி கிஸ் எங்கேயாரு கிஸ் கொடுக்கும் போது ஒரு நாய்ஸ் வரும் சோ நாய்ஸ் இல்லாம நாங்க பிளெயின் கிஸ் கூட கொடுக்க முடியாது சோ அப்படியே படத்தில் கூட நாய்ஸே இல்லாம அவன் மர்டர் பண்றா லவ் பண்றா எல்லாமே பண்றா அது கரெக்டாவே ஆக்ட் ஆயிருக்கேன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு சோ ஐம் ஃபைன் வித் தட் சார் டைரக்டர் சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் அதுல ஒரு கேப்ஷன் போட்டிருக்கீங்களா ஏ உமன் இன் லவ் ஏ மேன் ஆன் ஃபயர் அது என்ன சார் மீனிங் அதாவது இந்த ஹீரோ நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு கிரே ஷேட் நான் சொன்னேன்ல ஒரு வயலண்ட் மேனாவே இருப்பாரு ஆனா அவருக்குள்ள வந்து அந்த லவ் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும் அதுக்குள்ள அந்த இமோஷன் எப்பவுமே அவர் அடக்கி வச்சிருப்பாரு இமோஷன் எல்லாம் அந்த மாதிரி அவர் மேன் ஆன் ஃபயர்ங்கிறது மேன் ஆன் ஃபயர் மீன்ஸ் வெரி ஆக்டிவ் வெரி அலர்ட் அந்த ஒரு வேகம் உத்வேகம் இதெல்லாம் உள்ள வருவார் இந்த அதனால அதுல வந்து அந்த அந்த வயலண்ட் மேன் ஆன் ஃபயர் அதே மாதிரி இவங்க ஹீரோயின் வந்து உமன் இன் லவ் அவங்க லவ் தான் இவங்க கதையை நடத்துது அந்த அதுதான் முக்கியமான பங்காற்றுது அதனால தான் அந்த லவ் அதுல அழுத்தமா சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ரெண்டு பேரும் வந்து கான்ட்ராஸ்டா இருக்கும் மேன் ஆன் ஃபயர் பட் ஆனா உமன் இன் லவ் தட் லவ் மெல்லோஸ் டவுன் ஹீஸ் வயலன்ஸ் அதுதான் நான் கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய மொழி ஆங்கிலம் இல்ல நான் தனியா பிரைவேட்டா படிச்சுதான் லிட்ரேச்சர் இந்த மாதிரி